ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ടോപ്പിക്ക് വന്നിട്ട് ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷ് നോവലിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഹിസ്റ്ററിയാണ് അപ്പോൾ പൊതുവേ നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷ് നോവലൊക്കെ വായിക്കും ആക്ച്വലി വാട്സ് മെൻ ബൈ ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷ് നോവൽ ദാറ്റ് ഈസ് നോവൽ റിട്ടേൺ ബൈ ഇന്ത്യൻ റൈറ്റേഴ്സ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് ഇറ്റ് ഈസ് റിട്ടേൺ ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് അപ്പോൾ അതാണ് ഇന്ത്യക്കാർ എഴുതിയ ഇംഗ്ലീഷ് നോവൽസ് അപ്പോൾ കമ്പയർ ചെയ്ത കുറച്ച് എളുപ്പമായിരിക്കും ഒരു സിമ്പിൾ ഇംഗ്ലീഷൊക്കെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഒരു ചില റൈറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഡിഫിക്കൽട്ടും ഉണ്ടാവും അത് വേറെ അപ്പോൾ എവിടം തൊട്ടാണ് ഇംഗ്ലീഷ് നോവൽ ഇന്ത്യൻസ് എഴുതാൻ തുടങ്ങിയത് എന്നുള്ള ഒരു ചെറിയ ഡീറ്റെയിൽസാണ് ഇത് ഇഗ്നോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ സെക്കൻഡ് ഇയർ എം എ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ഒരു ബുക്കാണ് ദാറ്റ് ഈസ് എം ഇ ജി സീറോ സെവൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗൈഡും നോട്ട്സും ഒക്കെ വെച്ച് പഠിക്കും എന്നാലും നമ്മൾ പലപ്പോഴും ടെക്സ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വായിക്കാൻ സമയം കാരണം വിട്ടുപോകുന്നു അപ്പോൾ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന രീതിയിൽ എൻ്റെ ഈ ലെക്ചറിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു സമ്മറി പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉപയോഗപ്പെടും അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയി കാണണം എന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു സോ ലെറ്റ്സ് ബിഗിൻ ഓക്കെ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വൻ വി തിങ്ക് ഓഫ് ദ എർലി ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷ് നോവൽ വി തിങ്ക് ഓഫ് ദ ട്രിനിറ്റി മുൽക് രാജ് ആനന്ദ് ആർ കെ നാരായൺ രാജാ റാവു അപ്പോൾ എപ്പോഴൊക്കെയാണോ നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷ് നോവൽ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നോ ട്രിനിറ്റിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു ട്രിനിറ്റി നമ്മൾ ആക്ച്വലി ട്രിനിറ്റി പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മ വരണത് ത്രിമൂർത്തികളെയാണല്ലേ അപ്പോൾ അതുപോലെ ഹോളി ട്രിനിറ്റി എന്ന് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിൽ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ അപ്പോൾ റിലീജിയനൊക്കെ ഒന്നാണ് എല്ലാവരും എപ്പോഴും ഒന്നാണ് എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റൊക്കെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും നമുക്ക് എടുക്കാം നമ്മൾ ത്രിമൂർത്തികൾ എന്ന് എങ്ങനെ പറയുന്നോ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിൽ അവർ സേക്രഡായി കാണുന്ന ഹോളി ട്രിനിറ്റി അതും നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയമാണ് അപ്പോൾ അത് അതേ വേർഡ്സ് തന്നെയാണ് ഇതിലും ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മുൽക് രാജ് ആനന്ദ് ആർ കെ നാരായൺ ആൻഡ് രാജാ റാവു ഓൾ ത്രീ ബിഗാൻ റൈറ്റിംഗ് ഇൻ ദ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടീസ് ആൻഡ് ഓൾ ത്രീ ഹാവ് സീൻ ദ ടേൺ ഓഫ് ദ സെഞ്ചുറി അങ്ങനെ നയൻറ്റീൻ നോട്ട് ഫൈവിലാണ് ഫൈവ് സിക്സ് എയ്റ്റിലൊക്കെയാണ് ഇവർ ജനിക്കുന്നത് നമ്മളിങ്ങനെ ഇത്രയും വില വെച്ച് പറയാൻ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചിലവരെ പറയില്ലേ ഒരു സെഞ്ചുറി അടിച്ചു നോക്കുന്ന് അതായത് നൂറ് വർഷമോളം ജീവിച്ച ആൾക്കാരെന്ന് ഇവരൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രത്തോളം നല്ല ആയുസ് ഇരുന്ന ആൾക്കാരാണ് ദർ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് ഓർ ദർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇൻ ദ വേൾഡ് ഓഫ് ദ ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷ് നോവൽ കെ നോട്ട് ബി മെഷേഡ് അതും എളുപ്പ അതും അറിഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ് ഇവരുടെ വാല്യൂ എന്താണ് പ്രാധാന്യം എന്താണെന്ന് അളക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല വിത്ത് ആനന്ദ്സ് അൺടച്ചബിൾ നാരായൺസ് സ്വാമി ആൻഡ് ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് രാജാ റാവൂസ് കാന്തപുര ദ ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷ് നോവൽ ഫൗണ്ട് ഇറ്റ്സ് പ്ലേസ് ഇൻ ദ ഗ്യാമറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ലിറ്ററേച്ചർ അപ്പോൾ ഒരു റൈറ്ററിനെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് വെറുതെ അങ്ങനെ അറിയുന്നില്ല അറിഞ്ഞാലും പെട്ടെന്ന് ഇത് കാരണം ഓർക്കണോ എന്ന് നമുക്ക് തോന്നണമെങ്കിൽ അവരുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വർക്ക് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസിൽ നേടിയിട്ടുണ്ടാവണം അപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ മുൽക്ക് രാജ് ആനന്ദിൻ്റെ അൺടച്ചബിൾ എന്നുള്ളൊരു നോവൽ അൺടച്ചബിൾ ഇറ്റേ പിറ്റി പറയുന്നത് ആർ കെ നാരായൻ്റെ സ്വാമി ആൻഡ് ഫ്രണ്ട്സ് സ്വാമി എന്നുള്ളൊരു വികൃതിയായ ഒരു കുട്ടിയുടെ ഒരു പത്ത് വയസ്സായ കുട്ടിയുടെ കഥ പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ രാജാ റാവുസ് കാന്തപുര അപ്പോൾ ഈ നോവൽസൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് കാലത്തും നമ്മൾ മറക്കില്ല നമ്മളിപ്പോൾ ആർ കെ നാരായണനെ ഓർക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോപ്പുലർ വർക്കിനെ ഓർക്കുന്നു അതുപോലെ ബട്ട് ദ ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷ് നോവൽ ഡിഡ് നോട്ട് ഹാവ് ഇറ്റ്സ് ബിഗിനിങ് ഇൻ ദ തേർട്ടീസ് ഓഫ് ദ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് സെഞ്ചുറി ഹൗ കുഡ് ദാറ്റ് ഹാവ് ബീൻ വെൻ ദ മോഡേൺ നോവൽ കെയിം ടു ഇന്ത്യ ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് വിത്ത് ദ ഇംഗ്ലീഷ് അപ്പോൾ ഇവർ എഴുതിയിട്ടുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞ അറിഞ്ഞതിലും വെച്ച് എത്രയോ നേരത്തെയാണ് പക്ഷേ ഒരു കാര്യ
അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് എന്ന മോഡേൺ നോവൽസിനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ പറ്റിയത് ഇംഗ്ലീഷ് റൂൾ ഇവിടെ വന്നതുകൊണ്ടാണോ അതാണ് ഇപ്പോൾ ചോദ്യത്തിൽ നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് എഡ്യൂക്കേഷൻ വാസ് മോസ്റ്റ് വാസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇൻ ദ ഏർലി നയൻറ്റീൻ സെഞ്ച്വറി ഇറ്റ് ഈസ് റീസണബിൾ ടു എക്സ്പെക്ട് ദാറ്റ് എസ്സേസ് ആൻഡ് ആർട്ടിക്കിൾസ് ആൻഡ് സ്കെച്ചസ് വുഡ് ഹാവ് ബിഗൺ ടു ഫ്ലോ ഫ്രം ഇന്ത്യ ഇന്ത്യൻ പെൻസ് സൂൺ ആഫ്റ്റർ എസ്പെഷ്യലി വിത്ത് ദ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ജേണൽസ് ആൻഡ് ന്യൂസ് പേപ്പർ എന്നാൽ എന്തും നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് എപ്പോൾ തുടക്കം എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അറിയണം അതായത് ഇംഗ്ലീഷ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇന്ന് അത് തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജിൽ ഒന്ന് ഇംഗ്ലീഷാണ് ഹിന്ദി നാഷണൽ ലാംഗ്വേജ് ആണെങ്കിലും ഒഫീഷ്യലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇംഗ്ലീഷാണ് അപ്പോൾ എവിടെ നിന്നാണ് ഇതിൻ്റെ തുടക്കം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നയൻറ്റീൻത്ത് സെഞ്ച്വറിയുടെ തുടക്കം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പക്ഷേ ആ സമയത്തൊക്കെ ബ്രിട്ടീഷ് റൂൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥിതിക്ക് സ്വാഭാവികമായി ആർട്ടിക്കിൾസ് ജേണൽസ് ന്യൂസ് പേപ്പർ അങ്ങനെ പലതും ഇംഗ്ലീഷിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഒരു കാരണം പെന്ന് ഉപയോഗിച്ചത് എന്നൊക്കെ ഇതിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു വരിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് എന്താ അർത്ഥം അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് എന്നുള്ള ഭാഷേനെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഇന്ത്യൻസ് ബ്രിട്ടീഷുകാരെ പോലും എതിർക്കുന്ന ഇന്ത്യൻസ് ആണെങ്കിലും ഇംഗ്ലീഷിനെ ആരും ഒഴിവാക്കിയിരുന്നില്ല എന്താ വെച്ചാൽ എല്ലാവരും എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഒഫീഷ്യലി തന്നെ നമ്മൾ പതിനെട്ട് ഭാഷയോളമാണ് അംഗീകാരം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു കോമൺ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയാൻ ഇംഗ്ലീഷിനെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ഇന്നിപ്പോൾ ഇന്നും അത് തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഭാഷ മാത്രമുള്ള ഒരു കൺട്രിയിൽ ഇത് വരുന്നില്ല അപ്പോൾ അതും ആയിരിക്കാം പിന്നെ അന്നത്തെ ഗവൺമെൻറ് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ് ആയിരുന്നില്ലേ അപ്പോൾ പിന്നെ അതും ആവാം ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ തന്നെ ജേണലിസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും ആരാണെങ്കിലും അവരുടെ പെണ്ണ് തുറന്നാൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് എങ്ങനെ വന്നു അത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു മാർഗമായിട്ട് തന്നെയാണ് കണ്ടതെന്ന് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് വന്ന ഉടനെ ഇംഗ്ലീഷ് നോവലൊന്നും വന്നിട്ടില്ല അത് പ്രത്യേകിച്ച് പറയാം പക്ഷേ എസ് എ ആർട്ടിക്കിൾ പിന്നെ ഓരോരുത്തരുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് പിന്നെ അങ്ങനെയാണ് പതുക്കെ ന്യൂസ് പേപ്പർ വരയ്ക്ക് എത്തിയത് വിത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് പ്രസൻസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഫ്രം ഈവൺ ഏർലിയർ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി എക്സ്പെക്റ്റഡ് ദാറ്റ് സം ഇന്ത്യൻസ് റോട്ട് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഈവൺ ഏർലിയർ ദാൻ ദാറ്റ് ഒരു കാര്യം നമ്മൾ എന്നും മനസ്സിൽ വെക്കണം നമ്മൾ അറിഞ്ഞ സമയത്തല്ല എന്തും പോപ്പുലർ ആവുന്നത് ഏത് കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇതും നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് എപ്പോഴാണോ ആർ കെ നാരായൺ രാജാറാവു മുൽക്ക് രാജ ആനന്ദിൻ്റെയൊക്കെ വർക്ക് വായിക്കുന്നത് അപ്പോഴൊന്നും അല്ല അവർ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ദ ഹാഡ് ഇൻ ദർ മൈൻഡ് ഏർലിയർ ദാൻ ബിഫോർ അവരുടെ മനസ്സിനകത്ത് എത്രയോ മുമ്പാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് പിന്നെ എന്തിനും ഒരു അവസരം കിട്ടണം എന്നല്ലേ പറയുക അതാണ് ബാക്കി കാരണം ഓൾ ദിസ് ഷുഡ് ലീഡ് ഓൾമോസ്റ്റ് നാച്ചുറലി ടു ഫിക്ഷൻ ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി ആസ് വെൽ ആസ് ലോങ് തുടക്കം കുറിച്ചത് എന്തായാലും അങ്ങനെ എന്താണ് എസ് എ ജേണൽ പിന്നെ സ്കെച്ചസ് ഇതൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ വേറെ രീതിക്കൊന്നും എഴുതിക്കൂടാ എല്ലാം എഴുതുന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഒരു കഥ എഴുതിക്കൂടെ അപ്പോൾ ഒരു കഥ എഴുതാം ആ കഥ പോയിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ എന്തായി ഫിക്ഷനിലേക്ക് എത്തി ഫിക്ഷൻ എവിടെ എത്തി ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി എത്തി അതും എവിടെ എത്തി വലിയ കഥ അതായത് നോവൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു നൂറ് പേജൊക്കെ മിക്കവാറും വായിക്കേണ്ടി വരും അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും മിക്ക ആൾക്കാരാണെങ്കിലും പറയാം ചിലവരങ്ങനെയല്ല പക്ഷെ മിക്ക ആൾക്കാർക്കും പെട്ടെന്ന് വായിച്ചു കഴിയണം വായിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് തീരുന്നത് ഏതാന്ന് അധികം പേരും ആഗ്രഹിക്കും സെർച്ച് ചെയ്യും അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി മാത്രം വായിച്ച ആൾക്കാർ വായിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ അല്ലാന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ധാരാളം വായിക്കുന്ന ആളാണ് എന്നൊരാൾ പറയുമ്പോൾ അത് നോവൽസ് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർക്കാണ് പെട്ടെന്ന് അംഗീകാരം കിട്ടുക എന്ന് പറയണു പക്ഷേ ദാറ്റ് 
എന്താ വെച്ചാൽ വേറൊന്നുമല്ല നമുക്ക് മടിയായത് കൊണ്ടല്ല ഇതിൻ്റെ കാരണമാവുന്നത് സമയം വേണ്ടേ പിന്നെ ഒറ്റ ദിവസത്തിലിരുന്ന് ഒരാൾ ഒരു നോവൽ വായിക്കുന്ന ആൾക്കാരും നമ്മളിൽ കുറേ പേരുണ്ട് പക്ഷെ എന്താ അതുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുക രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തിൽ കണ്ടൻസ് ഒക്കെ അങ്ങോട്ട് മറന്നു പോകും അപ്പോൾ പിന്നെയും പിന്നെയും അതെടുത്ത് വായിക്കേണ്ടി വരും കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്താ സംഭവിച്ചത് എന്ന് കുറേ പേരും ഓർക്കുന്നുണ്ടാവില്ല പക്ഷേ എന്നാലും മനസ്സിൽ വയ്ക്കുന്നവരും ഉണ്ടാവും പക്ഷേ എന്നാലും അതത്ര ഒരു ആപ്റ്റല്ല അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വന്നത് ഷോർട്ട് സ്റ്റോറിക്ക് എന്താണ് പ്രാധാന്യം കുറേ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി വായിച്ചിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ മനസ്സിൽ എന്തായാലും ആഗ്രഹം വരും ഒരു നോവലായിക്കൂടെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെ ആവാം നോവലും പതുക്കെ ഡെവലപ്പ് ആയത് ഏർലി എസ്സൈസ്ഡ് അതാണ് അടുത്ത ടോപ്പിക് അപ്പോൾ ഏത് മെയിൻ വിഷയത്തിനും ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വേണമല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഇൻട്രൊഡക്ഷനാണ് കഴിഞ്ഞത് ഓക്കെ ഒന്ന് റീക്യാപ്പ് ചെയ്താലോ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ എന്താ പറയുന്നത് നയൻറ്റീൻ നോട്ട് ഫൈവ് അതായത് ട്വൻറ്റി എത്ത് സെഞ്ചുറിയുടെ തുടക്കത്തിലെയാണ് നമ്മൾ മുൾക്ക് രാജാനന്ദും ആർ കെ നാരായൺ രാജാറാവുവിനെയൊക്കെ കാണുന്നത് ഇവരൊക്കെ എഴുതിയത് എപ്പോഴാണ് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടീസിലാണ് എല്ലാവരും ആക്ച്വലി ഒന്ന് പോപ്പുലർ ആവാൻ തുടങ്ങിയത് ഇവരൊക്കെ നല്ല ആയുസ് ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാരാണ് നൂറ്റാണ്ടോ നൂ നൂറ് വർഷത്തിനെ വരെ കണ്ട ആൾക്കാരാണ് ഇവരൊന്നും പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷ് നോവൽ എപ്പോഴാണ് ഇവിടെ ഒരു സ്ഥലം പിടിച്ചത് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എപ്പോഴാണ് വന്നത് ഈ ഈ ആർ കെ നാരായണൻ്റെയും എന്താണ് മുൾക്ക് രാജാനന്ദിൻ്റെയും പിന്നെ രാജാറാവുവിൻ്റെയും കാന്താപുറ എന്നുള്ള നോവൽ അൺടച്ചബിൾ സ്വാമി ആൻഡ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇതൊക്കെ കൊണ്ടാണ് പെട്ടെന്ന് പോപ്പുലർ ആയത് ഇന്ത്യക്കകത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് നോവൽസ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തുടക്കം എപ്പോഴാണ് എങ്ങനെയാണ് പോപ്പുലർ ആയത് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ തുടക്കം ഒരു എസ്സേയും ജേണൽസും ഒക്കെ കൊണ്ടാണ് വെച്ചാൽ പോപ്പുലാരിറ്റി പതുക്കെയാണ് ഒരു ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി ആയാലോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു ഫിക്ഷൻ പിന്നെ അങ്ങനെ നോവലിലേക്ക് എത്തിയത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ നമ്മുടെ മനസ്സിനകത്ത് റീക്യാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും എപ്പോഴും നല്ലതാണ് അങ്ങനെ പതുക്കെ ഇതൊക്കെ മനസ്സിൽ വെച്ചും കൊണ്ട് പതുക്കെ എസ് ഐയിലേക്ക് ആദ്യം പോവാം ഏർലി എസ്സൈസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിലും പോപ്പുലർ എസ്സൈസ്റ്റ് ആണല്ലോ ഫ്രാ ഫ്രാൻസിസ് ബേക്കൺ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെ അതുപോലെ ഇന്ത്യയിലും എസ്സൈസ്റ്റ് ആരാന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ബട്ട് ഈവൻ ടു ബിഗിൻ ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ദ ഇംഗ്ലീഷ് നോവൽ വിത്തൗട്ട് മെൻഷനിങ് അതർ ഏർലിയർ പോസ് പ്രോസ് റൈറ്റിങ്സ് is to do unjustice to earlier work writers adum oru kanakil artham thanne endha vachale aadyam thanne etthom popular ulladhu maatram mention cheyina alla lo inde reethi aadyam evadam thottaanu eluthu thanne aadyam thodangiyathu ennu parannittu venam povan ippo mootha kuttigalu veettilulla po etthom cheriya kuttigalukku maatram importance thanna adu engane ippo jolil anengilum പണ്ട് വർത്തോട്ടേ വർഷം കുറേ വർഷമായിട്ട് ഇവിടെ ജോലി ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് പ്രമോഷൻ കൊടുക്കാതെ പുതിയതായിട്ട് വന്ന ആൾക്ക് പ്രമോഷൻ കൊടുത്താൽ എങ്ങനെ അത് എല്ലാ കാര്യത്തിലും ബാധകമല്ലേ അത് തന്നെയാണ് ലിറ്ററേച്ചറിലും ഉണ്ട് അങ്ങനെ ദ സ്റ്റേജ് ഫോർ ലോങ് എ ഫിക്ഷൻ വാസ് സെറ്റ് ബൈ സ്കെച്ചസ് ആൻഡ് മെമ്മോറീസ് ആൻഡ് ഷോർട്ട് ഫിക്ഷൻ അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്തത് തന്നെ സ്കെച്ച് പിന്നെ മെമ്മോറീസ് ഷോർട്ട് ഫിക്ഷൻ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ആദ്യം പ്രാധാന്യം നൽകിയത് ഡീൻ മൊഹമ്മദ് ഇൻ സെവൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് ടു എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി വൺ ഹാസ് ലൈറ്റ്ലി ബീൻ ഡിസ്കവേർഡ് ടു ഹാവ് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ക്ലെയിംസ് ടു have been the first indian writer in english with his travelog laying claim to be the first published in indian english appo starting le parnu varunathu dean mohammadine pettiyana adeham endha vachale or travelog aanu publish cheyathu appo avaranu aadyam publish cheyathu nalla or credit undu but usually the credit for this has been given to Kavli Venkatesh Borya whose accounts of the Jains return was published in 1809 credit ennalum kittiyathu Kavli Venkata Borya kana adhehathinte oru work account of the Jains 
ആ സമയത്ത് പറഞ്ഞ മതത്തിനൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരു പ്രാധാന്യം നൽകി കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സമയം കൂടെ ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ മുൽക്രാദ് രാജ ആനന്ദ് അൺടച്ചബിലിറ്റി എഴുതിയത് അത് വായിച്ച നമ്മൾ ശരിക്കും സങ്കടപ്പെടും ഞെട്ടും അങ്ങനെ പലതുമാണ് എന്താ വെച്ചാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് റിലീജിയനും കാസ്റ്റിനൊക്കെ ഇത്രമാത്രം പ്രാധാന്യം എന്ന് പക്ഷേ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ലോകത്തല്ല അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ ഒരു സമയം പറഞ്ഞ റിലീജിയനൊക്കെ അത്രയും സ്വന്തം ജീവനക്കാട്ടിലും വലുതെന്ന് കരുതിയിരുന്ന ഒരു സമയമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം റിലീജിയസ് ആയിട്ടൊരു ടെക്സ്റ്റ് എഴുതിയപ്പോൾ ആ ടെക്സ്റ്റിന് പോപ്പുലാരിറ്റി കിട്ടിയത് ബട്ട് ദ ഫസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ പ്രോസ് റൈറ്റർ ഓഫ് നോട്ട് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ് നോട്ട് സർപ്രൈസിംഗ്ലി രാജാറാം മോഹൻ റായ് അപ്പോൾ രാജാറാം മോഹൻ റായിനെ പറ്റി പറയണം പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരു ടോപ്പിക്കിലൊന്നും തീരണതല്ല അപ്പോൾ എന്താ ഇനി ഒരു മെയിൻ പ്രശ്നം വെച്ചാൽ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ അടുപ്പം ബന്ധം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ രാം മോഹൻ റോയ്ക്കാണ് ഉള്ളത് പക്ഷേ നമ്മൾ അവരെ അല്ല പെട്ടെന്ന് നിന്നാലും ഈ കാര്യത്തിന് ഇന്ത്യൻ പ്രോസ് റൈറ്ററെന്ന് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ കരുതുക അപ്പോൾ ബട്ട് ദ ഫസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ പ്രോസ് റൈറ്റർ പ്രോസ് റൈറ്റർ ആരാണ് അവരാണെന്ന് വിചാരിക്കും പക്ഷേ എന്തൊക്കെ തന്നെയാണെങ്കിലും നമ്മൾ ആദ്യം കേട്ട ആൾക്കാർ അവർ തന്നെയാണ് പ്രാധാന്യം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം എം കെ നായിക് റിഗാർഡ്സ് ഹിസ് എസ് എ എ ഡിഫൻസ് ഓഫ് ഹിന്ദു തീസം ആസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഒറിജിനൽ പബ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഇൻ ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ അടുത്തതും അതന്നെ റിലീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് കൂടുതൽ കൂടുതൽ വരുന്നത് എം കെ നായക്കിൻ്റെ എസ് എ ആണ് അടുത്തത് ഇഫ് രാജാറാം മോഹൻ റോയ് ഈസ് വെൽ നോൺ ആസ് സോഷ്യൽ റിഫോമർ ഫോർ ഹിസ് എസ് എസ് ആസ് വെൽ ആസ് ഹിസ് ബിലീവ്സ് ഇൻ ആൻഡ് അഡ്വക്കസി ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ആസ് എ ടൂൾ ടു എറാഡിക്കേറ്റ് ദ ഇൽസ് ഓഫ് ഹിന്ദു സൊസൈറ്റി ദാറ്റ് വേർ അതർ പ്രോസ് റൈറ്റേഴ്സ് ഇൻ ദ മിഡിൽ ആൻഡ് ലേറ്റ് നയൻറ്റീൻ ഓഫ് ദ ലേറ്റ് നയൻറ്റീൻ സെഞ്ചുറി അപ്പോൾ രാജാറാം മോഹൻ റോയിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റും അവരുടെ ഒരു കഷ്ടപ്പാടും അധ്വാനവും ഒന്നും കുറച്ചൊന്നും അല്ല അപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യം എന്താ വെച്ചാൽ ഇവരെ കൊണ്ടൊക്കെ സൊസൈറ്റീനെ നേരത്തെ തിരുത്താൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ അത് ആ വർക്കിലൊക്കെ കാണില്ലേ അപ്പോൾ രാം മോഹൻ റായിൻ്റെ വലിയൊരു ക്രെഡിറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് സതി സിസ്റ്റം നിർത്താൻ കൂടുതൽ കഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നൊരു വ്യക്തിയാണെന്ന് അപ്പോൾ ഇവർ ബ്രിട്ടീഷ് റൂളേഴ്സിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ നല്ലൊരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് സ്ഥാപിച്ചിരുന്നൊരു വ്യക്തിയാണ് അപ്പോൾ ഇവരാവശ്യപ്പെടും ബ്രിട്ടീഷ് റൂൾ ആരാണ് ആ റൂൾ അവർ അവരുടെ പാർലമെൻറ്റിൽ ഇവിടെ റൂൾ ചെയ്തത് അങ്ങനെ ബ്രിട്ടീഷ് റൂൾ ബ്രിട്ടീഷ് എംപയർ വന്നിട്ട് അത് നിർത്തി അങ്ങനെയാണല്ലോ എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ്റെ തുടക്കമൊക്കെ കുറിച്ചത് കുറേയൊക്കെ അപ്പോൾ സതി സിസം സിസ്റ്റം ചൈൽഡ് മാരേജ് വിഡോ റീമാരേജ് ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ മോ റാം മോഹൻ റായ് കൂടുതലും പ്രാധാന്യം നൽകിയിരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ കാര്യത്തിന് സോഷ്യൽ ഈവിൾസൊക്കെ നിർത്തിയ ഒരു വ്യക്തിയാണെന്നുള്ള പേര് രാജാറാം മോഹൻ റോയ്ക്ക് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പിന്നീട് വന്ന റൈറ്റേഴ്സിന് ഒരു നല്ലൊരു ടൂളും കൂടെയായി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി ബാക്കിയൊക്കെ റൈറ്റേഴ്സിനെ പറ്റി പറയുന്നത് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് എപ്പോഴാണ് ഇംഗ്ലീഷ് റൈറ്റിങ്സിൻ്റെ തുടക്കം എന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ എം ഇ ജി സീറോ സെവനിൽ വന്നിട്ട് ഇവരുടെയൊക്കെ വർക്ക്സ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് എസ് എ എഴുതുമ്പോഴും ഈ നോവൽസ് എങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങിയത് എന്ന് ഇന്ത്യൻ ലിറ്ററേച്ചർ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷിൽ എങ്ങനെയാണ് വന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ തുടക്കമാണ് നേരത്തെ തന്നത് ഇനി ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് പാരഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള റൈറ്റേഴ്സ് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ അവരെ പറ്റിയിട്ടുള്ളത് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് എൻ്റെ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം സോ താ